pessoal, aqui é o Alexandre Dias, do Instituto Piano Brasileiro, e hoje eu tenho a honra inenarrável de ter ao meu lado Nelson Freire. <risos> Nelson, muito obrigado pela sua presença especialíssima. Você é, veio tocar aqui em Brasília, foi um sucesso. Gostaria de só lembrar que você toca em Brasília desde 63. Você tem uma ligação também por causa da Anísio Obino, sua professora. É, várias ligações aqui com Brasília. Inclusive, a primeira vez que eu vim tocar aqui foi há dois pianos com a Cesarina Riso, minha grande amiga, que recentemente nos deixou. e Estou muito triste com isso, mas... É, é, essa coincidência, né? Quer dizer, foi outro dia e o primeiro concerto foi em Brasília, que foi a primeira vez que eu vim aqui e foi no concerto a dois pianos. Dois pianos. Você tocou Rachmanino? É, Brahms e outras coisas. Brahms Ravel, Ravel, Ravel também, é. Ravel. Mozart. E foi o Pascoal Carlos Magno Sim. que organizava esses concertos no Teatro o, o Hotel Nacional. Sim. Em finais de 63. Uhum. Eu me lembro da chegada em Brasília, a Anise estava esperando no aeroporto, Sim. o Pascoal também. E a Anise tinha vindo para cá em 62. Né? E foi uma experiência maravilhosa. E Brasília era. Fiquei fascinado por Brasília. Essa terra, terra vermelha, vermelha é, é, só tinha uns, uns edifícios, poucos, né? Um é, teatro nacional ainda nem funcionava? Não, na, nem. nada, não, não. E a Nise, ela já dava aula aqui nessa época? Ainda não, a Nise, primeiro, ela foi, fazia esse trabalho, ela trabalhou na rádio aqui. Ah, é, é, e depois desse concerto, todo mundo emocionado, ela quis fazer uma entrevista minha, e foi aquele silêncio na rádio, né? E ela tremia de emoção, e eu, sem dizer nada, foi uma coisa muito surrealista. Eu perguntava, eu não respondia. Eu, na, é, é. <risos> E, hum. e a Anísio tocou também aqui em Brasília. Claro, né? várias no vezes. No Hotel Nacional, né? Também, depois tocou também várias vezes. E, e eu vinha constantemente aqui por, por causa dela. Sim. Era engraçado porque hum, eu vinha contratado por tocar no Rio, São Paulo, uhum. e a Anísio ligava lá para casa, para minha mãe, né? E a mamãe dizia, ah, não, ele está ocupado, porque ele está dando esse conselho, eles estão pagando muito bem. A Anísio, e quanto é que eles pagam aí? Aí a mamãe dizia, tá, Brasília paga o dobro. Eu sempre achei estranho isso, o dobro vinha do bolso delas. A Nisa era incrível, né? É. E eu toquei na universidade, toquei... Na UNB? É. Ah. 65, 66. Sim. E é. ah, quando a Nise tocou certa vez a balada número 4, aí pediram polonês, né? Como é que foi, foi aqui na universidade. Né? E tem, eu tinha essa gravação, talvez ainda tenha. Uhum. E terminava com a quarta balada e alguém gritou, polonês. Aí a voz dela, depois da quarta balada, não. <risos> e, bom, mas ah, é, eu sou um privilegiado de ter tido mestras, duas mestras. Sim. A Anise trabalhava com a dona Lúcia Branco, né? Assistente dela. Lúcia Branco foi uma grande mestra, foi lá discípula do Arthur de Greff. Aluno de Liszt. É, então me considerasse um bisneto de Liszt. Não, e são, eram um mestras assim, incríveis que deram uma base fundamental para pianística, artística, pessoal, é, psicológica. É, se eu sou o que eu sou, deu, deu, deu a elas. Isso é um é realmente um. A, a Lúcia Branco ela tinha ela tinha uma e duas personalidades né? fortíssimas. Não sei quem era, mas sabe. É, Só que é diferentes é, também. Diferentes, né? é. Mas as duas personalidades fortíssimas. Né? E como é que é, qual foi aquela terceira estratégia que a Lúcia nunca te falou, como é que a gente faria entrar no nunca teatro? Nunca soube. Pois é. é. Como é que se história? Criança não podia entrar em concerto de, de noite, não, mas ela quis me levar a um. E, mas, dona Lúcia, não vou poder. Pode, deixa comigo, porque eu tenho três é, maneiras de, de você entrar. Primeiro, é, qual é a primeira? Diz, primeiro eu converso. E depois, é, e se não der certo? Bom, se não der certo, aí eu suborno. Dou, e Dona Lúcia, qual a terceira? Ah, é, ela não Deixa me disse. Eu, eu nunca soube. <risos> Essa devia ser terrível, é terrível né? Como, conhecendo a Dona Lúcia. É, é, e mas... é, Guilmar Novaes, se a gente puder falar um pouco é, também. Guilmar do... sempre foi... Foi a Dona Lúcia que me levou num concerto de Guilmar Novaes. A Nise. A Nise. Ah, foi a Nise, foi a Nise. Ah, ok. É. E, mas Dona Lúcia era amiga da, da Guilmar, uhum. desde pequenos, né? E Nossa, a, a Guilmar sempre foi um, assim, uma coisa especial para mim. E 
sabe, eu já ouvi milhares de vezes Guion, você pode imaginar, ah, né? Tudo Mas ela é única que cada vez que eu ouço, ela me surpreende, Sim. sabe? Tem uma coisa que, que é única. É, tem outros que, eu, que, eu, claro, que são maravilhosos, extraordinários, que eu fico fascinado. Mas, mas depois... esse fator surpresa, mesmo nas gravações, que não são ao vivo, comerciais, sim, sim. é engraçado. Entendi. Ela tinha esse dom da, de surpreender. No primeiro recital que você viu dela, tocou a Fantasia Cromática e Fuga. Tocou a Fantasia Cromática e Fuga, primeiro, primeiro esqueço. E você se lembra do som da fuga? Lembro do som da fuga. Inesquecível. Você, né? você, eu acho que fez uma homenagem a ela quando você gravou a Fantasia Cromática e Fuga no CD de bar. Não, né? Eu estou sempre fazendo homenagem a ela, consciente ou inconsciente. Né? Ela foi um, um artista que, que me influenciou muito e que eu tenho de... realmente uma veneração. Por tiveram algum contato mais próximo? É, né? e sempre e... muito. Era uma pessoa muito especial, Guilmar. Muito, é. muito... Era uma mistura de, de intuição. Ela sabia de tudo e dava a impressão de ser completamente ingênua no mundo da. Mas ela, sabe, era, era, era... enganava. Ah, entendi. <risos> enganava. É uma mistura de muita é... maturidade. Muita intuição. Com uma. E... Aparente. Alguém dizia, alguém já disse que ela pensava mais, uh, transmite mais com, 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 com os olhos do que com, com as palavras. Né? Com as palavras ela parecia mais uma dona de casa falando, dando uma muito receita, simples, muito né? simples, mas por trás daquelas palavras tinha muita, tanta coisa. E o repertório da Guilmar era uma coisa muito vastíssima, mais ampla vastíssima. do que chegou até é, nós. Né? É. Isso graças a você agora, né, que está sendo resgatado essa tradição do, do, do piano no Brasil, que uh, realmente, eu ainda peguei esse tempo, você sabe que o piano foi no Brasil durante um bom tempo, era só perdi em popularidade para o futebol, né? Sim, era, é, sabe, quando eu fiz o primeiro concurso internacional do Rio, em 1957, que eu tinha 12 anos, isso foi um acontecimento assim que você não pode imaginar, parecia a Copa do Mundo, é, nas finais, é, polícia, é, cordão de isolamento municipal, o presidente do Camarão, Juscelino, Juscelino Kubitschek, sim. que ofereceu uma bolsa para os três finalistas, e primeira página de todos os jornais, foi um Nossa. entusiasmo assim, de, de Copa do Mundo, né? Sim. Isso aí, pouco a pouco, foi desaparecendo ah. e ah, é, é, uma, é um crime, né? Porque eu acho que a cultura é, é o bem maior que um, que um país pode ter. Né? Pode dar sentido de vida, É a maior né? riqueza que ninguém tira, Identidade. porque é dinheiro e é poder, tudo isso pode passar. Mas a cultura vai precisar ser cultivada. Sim, né? E não estava sendo, não, até você chegar <risos> e, e realmente Obrigado, eu né? venho acompanhando o seu trabalho já há algum tempo e fiquei, gostaria de fazer alguma coisa para dar uma, uma projeção maior, para que você tenha mais incentivo e mais apoio das autoridades. Tem e, palavras para agradecer. Então, imagina, eu fiz e... isso de coração e... Como é que foi tocar aqui em Brasília? Foi maravilhoso. Fazia muito tempo que eu não vinha e foi... Eu vim motivado por esse a, a, intuito de, 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 de prestigiar você e seu trabalho. Né? E realmente adorei. Tocou no auditório FHR. Toquei né? duas vezes o, o, esse teatro, o Popex, é maravilhoso. Acho que é o melhor teatro de, de Brasília para concerto. Sim. E já tem um piano Stein de calda inteira, Sim. bastante razoável. E o, o teatro é maravilhoso. Tem uma acústica boa, instalações perfeitas. Sim. E você viu como é que o público te é, recebeu? É incrível, nos... né? muito emocionante. <risos> a, né? a gente precisa tanto Puxa, de, de artistas. É, e não, não só o público daqui, eu vim de Belém, eu vim de Sim. Mato Grosso. Tem gente Paraná, boa esperança, e, inclusive. Boa esperança, né? Nossa. E foi realmente uma, uma experiência muito gratificante. Fiquei muito satisfeito de ter vindo. Não, você, você poderia falar sobre o que você pretende gravar o próximo CD ou ainda Posso. é secreto? É, não é secreto, não. É, são várias peças. Porque, sabe, esse ano tem um ano especial que estou fazendo 75 anos. Sim. E, por incrível que pareça, 70 de carreira, né? Porque eu pisei, pisei num palco a primeira vez em 1949. Sim. Em Boa Esperança. Em Boa Esperança. É, é, e, e você sabe que eu sempre fui, uh, gostei de música, gostei de, de é engraçado isso, tocar piano, né? É, em várias línguas, play, é, spielen, né? joê, é, é um pouco como brincar. Brincar, não é? exatamente. É, italiano já é mais sonar, é, uh -huh. é, mas é, eu gostava, sempre gostei muito de brincar. Sim. Uh, nesse sentido, piano. Então eu estava sempre... Uh, 
buscando partituras novas e muita coisa da época, né, o que vinha na mão. E tem muita, enfim, um repertório que não se toca mais, Sim. quase não se toca mais, a não ser em alguns bises ou... E, e pediram para fazer uma espécie de né, lembranças de, desse repertório, então vou incluir pequenas peças, miniaturas. Né, de, miniaturas de vários compositores, acho que uns 20 compositores. Pode falar algum? É, tem Sinding, Gorgeiros da Primavera, que Sim. eu tocava quando era pequeno, várias peças líricas de Grieg. Casamento é, de Claude Hall, né? Também, é. Há umas transcrições de Godowski também, é, a melodia de Rubinstein. E... Algum Peças que eu tocava quando era pequeno, com as danças hum, fantásticas de Shostakov. Shostakov. É, incrível, também parte da, da Nise e Dona Luz. O primeiro recital que eu dei depois que eu trabalhava com elas, com sete anos, era um recital que tinha Sonata de Moza, depois tinha Shostakov, Chopin e Henrique Oswaldo, e a terceira Sonatina de Guarnieri. Uma coisa muito eclética, né? sempre essa educação. Musical. Henrique Oswaldo era valsa lenta? Ainda não, não era Bacarola, Bacarola. Pierrot e terminava o recital com a Tarantela que eu peguei outro dia no, Sim, nessa na loja é, é, para matar a saudade. Né? <risos> Nossa, é. vai ser fantástico esse CD. Espero. E, é. e lembra um pouco também o que a Guilmar tem um CD de peças de vida? Aquela, né? aquela época dos 78 rotações, né? onde os artistas gravavam só peças pequenas. Sim, sim. É... É, você mencionou o começo da sua carreira, sua irmã Nelma tocava hum, também, né? Minha irmã Nelma fez anos. ontem, no, 89 anos. É, é, maravilhosa. Hein? Vocês tocavam quatro mãos, né? Também. Mas eu comecei a tocar por causa dela, porque eu ficava... Ah, sim, eu você, tocar. você imitava um pouco ela? É, por ir não, de ouvido. não imitar, não, mas eu tirava de ouvido que ela tocava ah. e eu gostava tanto dela, ela era tão bonita. E era, era meu brinquedo o predileto é tocar piano. E como é que foi? Eu ainda continua sendo. Né? Uma vez você tocou, acho que em Boa Esperança, um repertório, aí depois que voltou para tocar um repertório mais internacional, seu tio falou uma coisa da plateia? É, coisa... porque essas primeiras aparições em Boa Esperança tinha de tudo, né? Até Zequinha de Abreu, tinha Oração Caribe, tinha Dos Almas, Jaluzi, um exercício, a La Turca, tinha, era um, uhum. um melange, assim. Sim. Já era crossover, né? Sim, <risos> verdade. Já tá antes do tempo, né? <risos> é, e aí, comecei a estudar com a Anísia Lúcia e não, acabou essa história de... Sim, de, 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 de peças. É, então, <risos> cheguei em Boa Esperança, na sonata de Beethoven. E eu tinha um tio muito fanfarrão, né? e ele foi ao concerto, e... De, ouvindo aquela sonata de Beethoven, depois não sei mais o que, de repente aquele vozeirão, Nelson, sapé com tico tico no fubá, aí. <risos> é. Enfim. E você aprendeu a ler partitura antes de, de aprender a ler, claro. É. Né? Tinha essa coisa com Deus, eu aprendi a escrever máquina antes de saber escrever a mão também. É, assim, é. Eu adorava escrever a máquina e fazia catálogos. Eu tenho uma, até hoje, né, esse tema de, de todos os ônibus do Rio de Janeiro, todos os bondes, com os percursos, do, é, o, do, os compositores com o um nome completo, uhum. coisa que eu até hoje não sei, não, não saberia, uhum. é legal. fazia essas coisas. É, é um pouco, né, o que você faz, né? <risos> eu lembrei agora que seus pais é, faziam também lindos clippings, catálogos do é. que coletavam os seus tem. programas de concerto, é, né? É. Você tem tudo guardado. Tenho, né? e ó, eu confesso também que a, a minha participação nisso tudo foi um pouco até egoísta, porque eu falei, eu, de repente eu, eu gostaria que isso ficasse né, em algum lugar seguro, porque senão, se não fosse você agora, por exemplo, esse material que você falou da Guilmar, teria ido para o lixo, né? Que coisa absurda, né? Então, eu espero que ah, é um prazer, deixar para você assim. essas coisas para que... Prazer, né? Fique. Maravilha. Tá bom? Nossa, ok. Então, olha, só tenho a agradecer mais uma vez. Espero que você volte a Brasília. Nós vamos vir receber de braço. Eu quero abraço. voltar. Quero voltar, sim. Tá ótimo. Tá bom? Um grande abraço. Okay, tudo de bom. Tchau, pessoal. Obrigado a todos que nos assistiram. Um abraço.